കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷണങ്ങളും ഊർജിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശവും പ്രധാനമന്ത്രി നൽകി കഴിഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വൈറസിനെതിരായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് കരുത്തു പകരുകയാണ് ഐ സി എം ആർ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തദ്ദേശീയമായി വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഐ സി എം ആർ തുടക്കം കുറിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളായ ഭാരത് ബയോടെക് ഇന്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഐ സി എം ആറിന്റെ പ്രവർത്തനം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ശേഖരിച്ച വൈറസ് ട്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഐ സി എം ആറിന്റെ വാക്സിൻ നിർമ്മാണം വൈറസ് ട്രെയിനുകൾ ഭാരത് ബയോടെക്കിന് കൈമാറിയെന്നും വാക്സിൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നും ഐ സി എം ആർ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് അനുമതി നൽകാനും തുടർന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ പരീക്ഷണം മൃഗങ്ങളിൽ നടത്താനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ അതിവേഗം സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഐ സി എം ആർ അറിയിച്ചു പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കും വോളണ്ടിയർമാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളും വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് ഐ സി എം ആർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തിലധികം പേർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് രാജ്യത്തും മരിച്ചു മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് തമിഴ്നാട് ഡൽഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും വിദേശത്ത് നിന്നുള്ളവരും തിരിച്ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ അപകടം മനസ്സിലാക്കി നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാൾ ഊർജിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉയർന്നു വരികയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടുതൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷണങ്ങളും കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ച് സ്വയം പരീക്ഷിച്ച ഔഷധ വ്യാപാരി മരിച്ചു നാൽപ്പത്തേഴുകാരനായ കെ ശിവനേഷൻ എന്നയാളാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി ആയുർവേദ മരുന്ന് നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു ശിവനേഷൻ ശിവനേഷനും മരുന്ന് കമ്പനിയുടെ ഉടമ ഡോക്ടർ രാജ്കുമാറും വ്യാഴാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച കൊറോണ വൈറസിന് മരുന്നുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ പദ്ധതി മരുന്ന് നിർമ്മാണം വിജയിച്ചാൽ കമ്പനിക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ മരുന്ന് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു പരീക്ഷണ വേളയിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെയും സോപ്പുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിലും പെട്രോളിയം ശുദ്ധീകരണത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് ശിവനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ചികിത്സയ്ക്കും ചികിത്സയിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ എണ്ണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇരുവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം അറുപത്തേഴുകാരനായ കമ്പനി ഉടമയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു വരികയാണെന്നും ഇവരുടെ താമസ സ്ഥലം സ്ഥാപിച്ച താൽക്കാലിക ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു രാജ്യത്ത് കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം രാജ്യം ശക്തമാക്കുകയാണ് അതിന്റെ ആദ്യ പടി എന്നോണമാണ് കൂടുതൽ വാക്സിൻ നിർമ്മാണങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യം കടക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്